ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിസ്ബാ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ്സിനെ ഡിവോം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേംസിൻ്റെ ശല്യം നമ്മുടെ കാറ്റ്സിന് ഉണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ സ്വയം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു കാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കാറ്റിന് നല്ല ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ നല്ല കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ആ മരുന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാറ്റിനായിട്ട് മാത്രം വരുന്നതാണ് അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലൂടെ കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ്സിന് ഡിവോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ വര നമ്മുടെ ശരീ കാറ്റ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കാറ്റ്സിന് നമ്മൾ പുറത്ത് അഴിച്ചു വിടുകയാണ് പുറത്ത് എന്തായാലും കാറ്റ്സിനെ അഴിച്ചു വിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാലും കുറച്ച് നേരം അവരൊന്ന് പുറത്തേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അവരെ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി അവരെ ഒരുപാട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടക്കൊന്നും അവരെ പുറത്തഴിച്ചു വിടുന്നത് കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇടാണ്ട് പുറത്തഴിച്ചു വിടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ അവർ മണ്ണൊക്കെ തിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച പുല്ലുകൾ പുല്ലുകൾ കടിച്ച് തിന്നും പുല്ലുകളൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവർ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയജഷൻ പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡൈജഷൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പച്ച പുല്ല് കഴിക്കും പച്ച പുല്ല് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം സോൾവ് ആകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പച്ച പുല്ല് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പച്ച പുല്ല് പുറത്തുള്ളതായ കാരണം അതിന് പല പ്രാണികൾ അതുപോലെ തന്നെ പല കീടങ്ങളും അതിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം എന്താ പറയുക ശരീരത്തിൽ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ടാപ്പ് വേം റിങ് വേം അങ്ങനത്തെ വേംസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും സംശയമാണ് ഇതുപോലെ പുറത്തൊന്നും അഴിച്ചു വിടുന്നില്ല വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുകയാണ് ഈ കാറ്റ്സിന് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാറ്റ്സിനും വരശല്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡിവോം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാറ്റ്സും ഇൻഡോർ കാറ്റായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുറത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇങ്ങനെ അവർ പുറത്തഴിച്ചു വിടുന്നുള്ളൂ അവർക്കൊരു മെൻ്റലിനും ഫിസിക്കലിനും വേണ്ടി ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് പുറത്ത് കഴിച്ച് വിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റ്സ് ഇത് ഈ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കാറ്റ്സിന് വരയുടെ അസുഖം വരയുടെ ശല്യം വരുന്നത് പിന്നെ ഇനി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വര പടരും എന്ന് വെച്ചാൽ പടരും ഒന്നും സംശയം ഉണ്ടാവും പടരും നമ്മുടെ ഫുഡ് വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കിറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റിന് വന്നാൽ മതി മറ്റുള്ള കാറ്റ്സിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുഡ് വഴി അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അവരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളതിനും കൂടി പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇനി ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഇത് കാണിക്കില്ല പുറത്തേക്ക് ഇത് കാണിക്കപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കാണിക്കുക പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൽ വര ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലുണ്ടാവും കാട്ടത്തിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പുഴുക്കൾ കിടന്നതിനെ പുഴുക്കൾ കാണാം നമുക്ക് ഇവരെ കാട്ടത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്
വേംസും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വേംസും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഇതൊന്നും കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാറ്റ് ഡള്ളാവും ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവരെ വയർ നല്ല ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും പുറത്തേക്ക് നല്ല തടിച്ച് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടിയിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഇതാണ് കീവ് ഓഫിൻ്റെ ഇത് കാറ്റ്സിനായിട്ട് വരുന്ന കാ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കി നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് വേം ഹുക്ക് വേം റൗണ്ട് വേം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് കാറ്റ്സിനുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊണ്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നാല് കിലോ ഉള്ള പൂച്ചക്കാണ് നാല് കിലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഫുഡിലാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാറെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ഹെയർ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക സൈഡ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പേര് കാറ്റ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഞാനത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെയും കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മൾട്ടിവിറ്റാമിനാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ഈ മരുന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ എത്ര എം എൽ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ് ഇതാണ് മരുന്ന് കാറ്റ് സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഈ കാറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാറ്റ് സ്റ്റാർ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെ മരുന്ന് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാറ്റിനെ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കാറ്റ് സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമല്ല ഡിവോമി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്